பொன்னியின் செல்வன் இக்கதைக்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் சுமார் ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு மேலே இரண்டு காது தூரத்தில் அதாவது ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அலைக்கடல் போன்ற ஒரு பறந்து விரிந்த ஏரி இருந்தது அதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்று பெயர் அதைத்தான் நாம் இப்போது வீராண ஏரி என்று அழைக்கின்றோம் ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன்மாலைய நேரத்தில் அந்த வீரநாராயண ஏரிகரையின் மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவனுடைய பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து கிடந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகள் எல்லாம் வெள்ளம் இருகரை தொட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த நதிகளிலிருந்து தண்ணீர் பெரும் ஏரிகளை நிரப்பி உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருந்தது வடக்காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் வழியாகவும் தண்ணீர் பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்திற்கும் நீர்வளத்தை அள்ளி கொடுத்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கட்டிய தூரம் எங்கும் உழவு நடந்து கொண்டிருந்தது உழவு செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஆங்காங்கே குதூகலமாக பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் களைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாக போய் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரையின் மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை காத தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு கணவாய்களை எண்ணி முடித்தான் ஆஹா எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் என்ற வியப்பு அவனுக்குள் இருந்தது இந்த சோழ மன்னர்கள் அதிசயமானவர்கள் தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழ குல மன்னர்களிடம் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தமக்கு கிடைத்திருப்பதை பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியத்தேவனுக்கு தோள்கள் பூரித்தன இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோட்டிற்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடக்காவேரியில் இருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுக்கையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வரும்போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகக்கூடாது என்பதற்காக படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வைத்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நானல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையில் இருபுறமும் மரவரிசையுடன் வடவாற்றின் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அழகிய வர்ணம் கோலம் போட்டது போல் காணப்பட்டது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதுகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும் போதியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்து நிற தோற்றத்திலுடைய தென்னங்குறுத்தினால் செய்யப்பட்ட சப்பரங்களை இழுத்து கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் கூட்டாஞ்சோரும் சித்ராணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையின் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்ராணம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டையில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் வந்தியத்தேவன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் இன்னும் சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீர புகழை பற்றியும் பாடினார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடலை கேட்டு கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தார் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போலிருக்கிறது களைத்திருக்கிறாய் குதிரையில் மீது இருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோர் சாப்பிடு என்று அழைத்தார் உடனே பல இளம் நங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் ரகசியமாக பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு புறம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதுகலமும் பிடுங்கி தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளம் அங்கையர்கள் பலரும் அவனை சுற்றி கொண்டு பிரகாசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லோரும் ரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவுமே தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சற்று தயங்க செய்தது வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழு பெரிய ஓடங்கள் 
வெண் சிறகுகளை விரித்து கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பட்சியை போல விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையையே ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் முளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்து இறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கள் போங்கள் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் கொடுக்காமல் ஜனங்களும் அவருடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவருக்கு இது ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகில் யார் வருகின்றார்கள் எங்கிருந்து வருகின்றார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்களோ என்ற கேள்விகளுடன் ஏரிக்கரையிலே கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வந்தியத்தேவன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்னக்கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைந்து செல்கின்றார்கள் என்று தன்னுடைய கேள்விகளை அடிக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளில் நடுப்பறகில் ஒரு குடி பறக்கிறதே அது என்ன தெரிகிறது என்று பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் பனைமரம்தான் பனைமர கொடி பழுவேட்டரையரின் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா என்று அந்த பெரியவர் கேட்டார் மகாவீரர் பழுவேட்டரையரா வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திருக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமர கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் அளவில்லா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவராயன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டில் இருந்து வடக்கே கலிங்க நாட்டு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவருடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன ஒரையோருக்கு பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடகரையில் உள்ள பல ஊர் அவர்களுடைய சொந்த நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்தே அவர்களுடைய குளம் வீர புகழ் பெற்றது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவருடைய குலத்தொன்மை காரணமாகவும் வீர புகழ் காரணமாகவும் அவருடைய குளம் அரச குலத்தின் சிறப்புகளை எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் அளவிற்கு உரிமையும் அக்குளத்திற்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டார் அவருடைய காலத்தில் அவர் கிணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்று புகழ் பெற்றவர் இப்பொழுது வயது ஐம்பதுக்கும் மேலாகிவிட்டதால் அவர் போர்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தானாதிகாரி தானிய அதிகாரி தனப்பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி வரி விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசையும் கோட்டை தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்ற கட்டளை வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு உண்டு ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவில்லா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுக்கு உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரத்தின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த வீரன் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பினை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்று என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சை ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராக இருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது அவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது வழியில் யாரிடமும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது நீ வலு சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலு சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நீ அதை நிறுவித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வலியவரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழுவேட்டரையரிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னான் என்று கூட தெரியக்கூடாது நீ எதற்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியக்கூடாது என சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவ நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவுக்கு வர பழுவேட்டு வரையறை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வந்தியத்தேவன் அடக்கிக் கொண்டான் 
குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது எனவே அன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலையில் புறப்பிடும் போது வேறு நல்ல குதிரையை சம்பாதித்துக் கொண்டே போக வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழிறங்கி தென்திசை சென்ற பாதையில் குதிரையை செலுத்திய போது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் ஏரி அலைகள் மீது நடனமாடிய பழகை போல் ஆனந்த கூத்தாடியது உள்ளத்தின் உள்ளே மறைந்து கிடந்த குதுகலம் பொங்கி ததும்பியது வாழ்க்கையில் வேறு யாரும் காண இயலாத அதிசய அனுபவங்களை தான் அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டது என்று அவருடைய உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது சோழ நாட்டை அணுகும் போதே இவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கிறதே கொள்ளிடத்தை தாண்டிவிட்ட பின்னர் அச்சோழ நாட்டின் நீர்வளமும் நிலவளமும் எப்படி இருக்கும் அந்நாட்டில் வாழும் மக்களும் அங்கேரும் எப்படி இருப்பார்கள் எத்தனை நதிகள் எத்தனை குளங்கள் எத்தனை தெளிநீர் ஓடைகள் கவிகளிலும் காவியங்களிலும் பாடப்பட்ட புனி காட்சி எப்படி இருக்கும் அந்த கரையிலேயே பூத்து குழுங்கும் புன்னை மரங்களும் கொன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் எத்தகைய மனோகரமான காட்சியளிக்கும் ஆஹா பழையறை நகர் சோழ மன்னர்களின் தலைநகர் பூம்புகாரையும் உரையோரையும் சிறிய குக்கிராமங்களாயும் செய்துவிட்ட பழையறை அந்நகரில் உள்ள மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் படை வீடுகளும் கடை வீதிகளும் சிவாலய கூற்றில் உள்ள திருமாலுக்குரிய விண்ணகரங்களும் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆலயங்களில் இசை வல்லர்கள் இனிய குரலில் தேவார பாடலையும் திருவாய்மொழி பாடல்களையும் பாட கேட்டோர் பரவசம் அடைவார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேள்வியுற்றிருந்தான் அவற்றையெல்லாம் கேட்கும் பேர் தமக்கு விரைவில் கிடைக்கப் போகிறது இது மட்டும்தானா சிறு நாட்களுக்கு முன்பு வரையில் தன் கனவிலும் கருதாத சில பேர்களும் கிடைக்கப் போகின்றன வீரத்தில் வேலனையும் அழகில் மன்மதனையும் நிகர்த்த பராந்தக சுந்தர சோழ மகாராஜாவை நேருக்கு நேர் காணப்போகிறான் அவ்வளவுதானா அவருடைய செல்வ புதல்வி குந்தவை பிராட்டியவும் காணப்போகிறான் ஆனால் வழியில் தடை எதுவும் நேராமல் இருக்க வேண்டும் எந்த தடை நேர்ந்தால் தான் என்ன கையிலே வேலிருக்கிறது இடையில் தொங்கிய உரையிலே வாழ் இருக்கிறது மார்பில் கவசியம் இருக்கிறது நெஞ்சிலே உரம் இருக்கிறது ஆனால் இளவரசர் ஆதித்தர் ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கிறார் ஒப்பு வீத்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன் யாரிடமும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதுதான் மிகவும் கடினமாயிருக்கிறது ஏதோ இவ்வளவு தூரமும் பிரயாணம் செய்த போது நிறைவேறியாகிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாளை பிரயாணம் தானே மிச்சம் இருக்கிறது அதுவரை பொறுமையுடன் இருந்தே தீர வேண்டும் ஆதவன் மறைவதற்குள் கடம்பூரை அடைய வேண்டும் என்ற கருத்துடன் சென்று கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்தில் வீரநாராயணபுர விண்ணகர கோயிலை நெருங்கினான் அன்று ஆடி திருமஞ்சன திருவிழாவும் சேர்ந்திருந்தபடியால் கோயிலை சுற்றியுள்ள மரத்தோப்புகளில் பெருஞ்சனங்கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது பலாச்சுலைகளும் வாழைப்பழங்களும் கரும்புக்களிகளும் பலவகை தின்மண்டகங்களும் விற்பவர்கள் ஆங்காங்கே கடை வைத்திருந்தார்கள் பெண்கள் தலையில் சூடிக்கொள்ளும் மலர்கள் தேவ பூஜைக்கு உரிய தாமரை மொட்டுக்கள் முதலியவற்றை சிலர் விற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் தேங்காய் இளநீர் அகில் சந்தனம் வெற்றிலை வெள்ளம் அவள் பொறி முதலியவற்றை சிலர் குப்பல் குப்பலாக போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே வேடிக்கை வினோதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஜோசியர்கள் ரேகை சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் குறி சொல்பவர்கள் விஷக்கடிக்கு மந்திரிப்பவர்கள் இவர்களுக்கும் அங்கே குறையில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டே சென்ற வந்தியத்தேவன் ஒரு இடத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டம் நின்று கொண்டிருப்பதையும் அந்த கூட்டத்துக்குள் இருந்து யாரோ சிலர் உரத்த குரலில் வாக்குவாதம் செய்வதையும் கவனித்தான் என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள அவனுக்கு ஆவல் பீறி கொண்டு எழுந்தது அந்த ஆவலை அடக்கி கொள்ள அவனால் முடியவில்லை கூட்டத்துக்கு வெளியில் சாலை ஓரமாக குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினான் குதிரையை அங்கேயே நிற்கும்படி தட்டி கொடுத்து சமிங்கியால் சொல்லிவிட்டு கூட்டத்தை பிளந்து கொண்டு உள்ளே போனான் அங்கே விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்றே பேர் தான் என்பதை பார்க்க அவனுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்றே பேர் தான் என்றாலும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களின் பலர் வாதக்காரரின் கட்சியை ஆதரித்து கொண்டு கோஷங்கள் கிளப்பினார்கள் அதனாலே தான் அவ்வளவு சத்தம் எழுந்தது என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் பிறகு என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை கவனித்தான் வாதமிட்ட மூவரில் ஒருவர் உடம்பெல்லாம் சந்தனம் அணிந்து தலையில் முன்குடுமை வைத்திருந்த வைஷ்ணவ பக்தி சிவகாமணி கையில் அவர் ஒரு குருதடியும் வைத்திருந்தார் இன்னொருவர் தனது மேனியெல்லாம் பட்டை பட்டையாய் திருநீர் அணிந்திருந்த சிவபக்தர் மூன்றாவது மனிதர் காவி வஸ்திரம் தரித்து தலையையும் முண்டம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் வைஷ்ணவரும் அல்ல சைவரும் அல்ல இரண்டையும் கடந்தவரான அத்வைத வேதாந்தி என்று தெரிந்தது சைவர் சொன்னார் ஓய் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியே இதற்கு விடை சொல்லும் சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கு பிரம்மரும் அடியை காண்பதற்கு திருமானும் முயன்றார்களே இல்லையா முடியையும் அடியையும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அறிந்தார்களே இல்லையா அப்படி இருக்க சிவபெருமானை காட்டிலும் உங்கள் திருமால் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் இதை கேட்டதும் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி தன் கைத்தறியை ஆட்டிக்கொண்டு சரிதான் காணும் வீர சைவ பாதுதவி பட்டரையே நிறுத்தும் முன் பேச்சை இலங்கை அரசனாகிய ராவணனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரங்கள் கொடுத்தாரே அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள் திருமாலுடைய அவதாரமான ராமபிரானிடம் தவிடுபடியாக போகவில்லையா அப்படி இருக்க 
எங்கள் திருமாலை காட்டிலும் உங்கள் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வமாவார் என்று கேட்டார் இந்த சமயத்தில் காவி வஸ்திரம் அணிந்த சன்னியாசி தலையிட்டு கூறியது நீங்கள் இருவரும் எதற்காக வீண் வாதம் இடுகிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று எத்தனை நேரம் நீங்கள் விவாதித்தாலும் விவகாரம் தீராது இந்த கேள்விக்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது நீங்கள் கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற வரைதான் சிவன் விஷ்ணு என்று சந்தேகிடுவீர்கள் பக்திக்கு மேலே ஞான மார்க்கம் இருக்கிறது ஞானத்துக்கு மேலே ஞாசம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் சிவனும் இல்லை விஷ்ணுவும் இல்லை சங்கர பகவத் பதாசிரியர் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இச்சமயம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி குறுக்கிட்டு சரிதான் காணும் நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனஷதங்களையும் பகவத்கீதைக்கு பிரம்மசூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதை என்று மூன்று வாட்டி சொன்னார் உண்மை போன்ற மௌடிகர்களை பார்த்துதான் மூடமதே என்று சங்கராச்சாரியர் சொன்னார் என்று கூறினார் ஆனால் சன்னியாசி சும்மா இருக்கவில்லை அடைய முன்குடுமை நம்பி நான் மூடமதி என்று நீ சொன்னது சரிதான் என்றால் உன் கையில் வெறுந்தடியை வைத்து கொண்டிருக்கும் நீ வெறுந்தடியனாகின்றாய் உன்னை போன்ற வெறுந்தடியனோடு பேச வந்தது என்னுடைய மூடமதியினால் தானே என்றார் ஓய் சாமிகளே என் கையில் வைத்திருப்பது வெறுந்தடி அல்ல வேண்டிய சமயத்தில் உம்முடைய மொட்டை மண்டையை உடைக்கும் சக்தி உடையது காணும் என்று கூறிக்கொண்டே ஆழ்வார்க்கடியான் கையில் வைத்திருந்த குறுந்தடியை ஓங்கினான் அதை பார்த்த அவன் கட்சியினர் ஓஹோ என்று ஆர்ப்பரித்தனர் அப்போது சன்னியாசி அப்பனே நிறுத்திக்கொள் தடியை உன் கையிலே இருக்கட்டும் அப்படியே நீ உன் கைத்தடியால் என்னை அடித்தாலும் அதற்காக நான் கோபம் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடைய சண்டைக்கு வரவும் மாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் அடிப்படுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ அடித்தால் உன்னை நீயே அடித்துக் கொள்பவனாவாய் என்றார் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இதோ எல்லோரும் பாருங்கள் பிரம்மத்தை பரபிரம்மம் திரு சாத்து சாத்தப் போகிறது என்னை நானே தடி கொண்டு தாக்கப் போகிறேன் என்று தடியை சுழற்றி கொண்டு சுவாமிகளை நெருங்கினான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு கணம் அந்த முன்குடுமி நம்பியின் கைத்தறியை வழிமறித்து பிடுங்கி கொண்டு அவனை அந்த தடியினால் நாலு திரு சாத்து சாத்தலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் திடீரென்று சுவாமியாரை காணும் கூட்டத்தில் புகுந்து அவர் மறைந்து விட்டார் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த வைஷ்ணவ கோஷ்டியும் மேலும் ஆர்ப்பரித்தனர் ஆழ்வார்க்கடியான் வீர செயலுடைய பக்கமாக திரும்பி ஓய் பாததொலி பட்டரே நீர் என்ன சொல்கிறீர் மேலும் வாதம் செய்ய விரும்புகிறீரா அல்லது சுவாமியாரை போல் நீரும் ஓட்டமெடுக்கிறாயா என்றான் நானா ஒரு நாளும் நான் அந்த வாய் வேதாந்தியை போல் ஓட்டமெடுக்க மாட்டேன் என்னையும் உம்முடைய கண்ணன் என்று நினைத்தாயோ கோபியர் வீட்டில் வெண்ணெய் திருடி உண்டு மத்தால் அடிபட்டவன் தானே உம்முடைய கண்ணன் என்று பாதொலி பட்டர் சொல்வதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் குறுக்கிட்டான் ஏன் காணும் உம்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து முதுகில் அடிபட்டதை மறந்து விட்டீரோ என்று கேட்டுக்கொண்டு கைத்தடியை வீசி கொண்டு வீர செய்வர் அருகில் நெருங்கினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல குண்டன் வீர செய்வராகிய பாதொலி பட்டரோ சற்று மெளிந்த மனிதன் மேற்கூறிய இருவரையும் விவாதத்தில் உற்சாகப்படுத்தி வந்தவர்கள் தாங்களும் கைகளக்க ஆயத்தமாகி ஆரவாரம் செய்தார்கள் இந்த மூடச் சண்டையை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வல்லவராயன் மனதில் உண்டாயிற்று அவன் நின்ற இடத்திலிருந்து சற்று முன்னால் வந்து எதற்காக ஐயா நீங்கள் சண்டை போடுகிறீர்கள் வேறு வேலை ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லையா சண்டைக்கு திணைவு இடித்தால் ஈழ நாட்டுக்கு போவதுதானே அங்கே பெரும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே என்றான் நம்பி சட்டென்று திரும்பி பார்த்து இவன் யார நியாயம் சொல்ல வந்தவன் என்றான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் சி இருந்தவர்களில் சிலருக்கு வந்தியத்தேவனுடைய வீர தோற்றமும் அவனுடைய அழகிய முகவிசாலமும் பிடித்திருந்தன தம்பி நீ சொல்லு இந்த சண்டைக்காரர்களுக்கு நியாயத்தை எழுதி சொல்லு உனக்கு பக்க பலமாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரிந்த நியாயத்தை சொல்கிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக் கொள்வதாக தெரியவில்லை அவர்கள் சிநேகிதமாகவும் சுமூகமாகவும் இருந்து வருகிறார்கள் அப்படி இருக்க இந்த நம்பியும் பட்டரும் எதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வல்லவராயன் கூறியதை கேட்டு அக்கூட்டத்தில் பலரும் நகைத்தார்கள் இப்பொழுது வீர சைவ பட்டர் இந்த பிள்ளை அறிவாளியாக தான் தோன்றுகிறான் ஆனால் வேடிக்கை பேச்சினால் மட்டும் விவாதம் தீர்ந்து விடுமா சிவபெருமான் திருமாலை விட பெரிய தெய்வமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இவன் விடை சொல்லட்டும் என்றார் சிவனும் பெரிய தெய்வம்தான் திருமாலும் பெரிய தெய்வம்தான் இருவரும் சமமான தெய்வங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் சண்டை எதற்கு என்றான் வல்லவராயன் அது எப்படி சொல்லலாம் சிவனும் விஷ்ணுவும் சமமான தெய்வங்கள் என்று சொல்வதற்கு ஆதாரம் என்ன என்று ஆழ்வார்க்கடியன் அதட்டி கேட்டான் ஆதாரமா இதோ சொல்லுகிறேன் நேற்று மாலை வைகுண்டத்திற்கு போயிருந்தேன் அதே சமயத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தார் இருவரும் சமாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய உயரம் ஒன்றாகவே இருந்தது 
ஆயினும் ஐயத்திற்கு இடமின்றி என் கையினால் முழம் போட்டு இருவரின் உயரத்தையும் அளந்து பார்த்தேன் அட பிள்ளாய் பரிகாசமா செய்கிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியன் கர்ஜனை செய்தான் கூட்டத்தினர் சொல்லு தம்பி சொல்லு என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அளந்து பார்த்ததில் இருவரும் ஸ்தமமான உயரமே இருந்தார்கள் அதோடு விட்டு விடாமல் சிவனையும் திருமாலையும் நேரிலே கெட்டுவிட்டேன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அறியும் சிவனும் ஒன்று அறியாதவர் வாயிலே மண்ணு என்று சொல்லினார்கள் அவ்விதம் சொல்லி தங்களை பற்றி சண்டை போடுபவர்களிடத்தில் வாயிலே போடுவதற்கு இந்த பிடி மண்ணையும் கொடுத்தார்கள் என்று கூறி வல்லவராயன் மூடியிருந்த தனது வனதுகையை திறந்து காட்டினான் அதற்குள்ளே ஒரு பிடி மண் இருந்தது அதை வீசி உதறினான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலரும் அப்போது பெரும் உற்சாகம் கொண்டு தலைக்கு தலை தலையில் இருந்து ஒரு பிடி மண் எடுத்து நம்பியின் தலையிலும் பட்டர் தலையிலும் வீசி எரிய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த தூராக்கிற செயலை சிலர் தடுக்க முயன்றார்கள் அடை தூதர்களா நாஸ்திகர்களா என்று சொல்லி கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கைத்தறியை சுற்றி கொண்டு கூட்டத்துக்குள் பிரவேசித்தான் ஒரு பெரிய கலவரமும் அடிதடி சண்டையும் அப்போது அங்கே நிகழும் போல் இருந்தன நல்ல வேளையாக அந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்ப ஏற்பட்டது சூராதி சூரர் வீர பிரதாபர் மறைபாண்டிய படையை வீர் கொண்டு தாக்கி வேறோடு அடுத்த வெற்றிவே உடையார் இருபத்தி நான்கு போர்களில் சண்டையிட்ட அறுபத்தி நான்கு விருப்பங்களை பெற்ற திருமேனியர் சோழ நாட்டு தானாதிகாரி தானிய பண்டார நாயகர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டையர் விஜயம் செய்கிறார் பராக் பராக் வழிவிடுங்கள் என்று இடிமுழக்கம் குரலில் கடியம் கூறுதல் கேட்டது இவ்வாறு கட்டியம் கூறியவர்கள் முதலில் வந்தார்கள் பிறகு முரசடிப்பவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் பனை மரக்குடி தாங்குவோர் வந்தார்கள் பின்னர் கையிலே வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் கம்பீரமாய் நடந்து வந்தார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் அலங்கரித்த யானையின் மீது கரிய திருமேனியர் ஒருவர் வீற்றியிருந்தார் மதகஜத்தின் மேலே அந்த வீரர் வீற்றியிருந்தார் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தையின பேரும் சாலையின் இருபுறத்தில் வந்து நின்றது போல் வந்தியத்தேவனும் வந்து நின்று பார்த்தான் யானையின் மீது ஏறி இருந்தவர் தான் பழுவேட்டரையர் என்பதை யூகித்து கொண்டான் யானையின் பின்னால் பட்டு திரையினால் மூடப்பட்ட சிவிகை ஒன்று வந்தது அதற்குள் இருப்பது யாரோ என்று வல்லவராயன் சிந்திப்பதற்குள்ளே செக்க சிவந்த நிறத்துடன் வளையல்களும் கங்கணங்களும் அணிந்த ஒரு கரம் சிவிக்குள்ளே இருந்து வெளிப்பட்டு பல்லக்கின் பட்டுத்திரையை சிறிது விளக்கியது மேகத்தினால் மூடப்பட்ட பூரண சந்திரன் மேகத்திரையை விளக்கியதும் பளிரென்று ஒளி வீசுவது போல் சிவிக்குள்ளே காந்தமயமான ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்தது பெண் குளத்தின் அழகை கண்டுகளிக்கும் கண்கள் வல்லவராயனுக்கு உண்டு என்றாலும் அந்த பெண்ணின் முகம் பிரகாசமான பூரண சந்திரனை யொத்த பொன்முகமாக இருந்தாலும் எக்காரணத்தினாலேயோ வந்தியத்தேவனுக்கான முகத்தை பார்த்தவுடன் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றவில்லை இனந்தெரியாத பயமும் அருவறுப்பும் ஏற்பட்டன அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணின் கண்கள் வல்லவராயனுக்கு அருகே உற்று நோக்கின மறுகணம் ஒரு பீதிகரமான பெண்ணின் குரலில் கிரீச் என்ற கூச்சல் கேட்டது உடனே சிவிகையின் பட்டுத்திரை முன்போல் மூடிக்கொண்டது வல்லவராயன் தன் அக்கம் பக்கம் நோக்கினான் தனக்கு அருகில் எதையோ யாரையோ பார்த்து விட்டுதான் அந்த மாது சிவிகை திரையை மூடிக்கொண்டாள் என்று அவன் உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது எனவே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்கு சற்று பின்னால் ஒரு புளிய மரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதை கண்டான் அந்த வீர வைஷ்ணவ நம்பியுடைய முகம் சொல்ல முடியாத விகாரத்தை அடைந்து கோர வடிவமாக மாறியிருப்பதையும் பார்த்தான் வல்லவராயனுடைய உள்ளத்தில் காரணம் விளங்காத திகைப்பும் அருவறுப்பும் ஏற்பட்டன சில சமயம் சிறிய நிகழ்ச்சியிலிருந்து பெரிய சம்பவங்கள் விளைகின்றன வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் அத்தகைய ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி இப்போது நேர்ந்தது சாலையோரத்திலே நின்று பழுவேட்டரையரின் பரிவாரங்கள் போவதை வந்தியத்தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவன் நின்ற இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் அவனுடைய குதிரையும் நின்று கொண்டிருந்தது பழுவேட்டரையரின் ஆட்களிலே கடைசியாக சென்ற சிலரின் பார்வை அக்குதிரையின் மீது சென்றது அடே இந்த குருதையை பாரடா என்றான் ஒருவன் குருதை என்று சொல்லாதேடா குதிரை என்று சொல் என்றான் இன்னொருவன் உங்கள் இலக்கண ஆராய்ச்சி எல்லாம் இருக்கட்டும் முதலில் அது குருதையா அல்லது கழுதையா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றான் இன்னொ வேடிக்கை பிரியன் இன்னொருவன் அதையும் பார்த்து விடலாம்டா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆட்களில் ஒருவன் குதிரையை அணுகி வந்தான் அதன் மேல் தாவி ஏற முயன்றான் ஏற பார்க்கிறவன் தன் எஜமானன் அல்ல என்பதை அந்த அறிவு கூர்மையுள்ள குதிரை தெரிந்து கொண்டது அந்த வேற்று மனிதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடித்தது இது பொல்லாத குதிரையடா இதன் பேரில் நான் ஏறக்கூடாதாம் பரம்பரையான அல அரச குலத்தவன் தான் இதன் மேல் ஏறலாமாம் அப்படி என்றால் தஞ்சாவூர் முத்திரையன் திரும்பி வந்துதான் இதன் மேல் ஏற வேண்டும் என்று அவன் சமத்காரமாய் பேசியதை கேட்டு மற்ற வீரர்கள் நகைத்தார்கள் ஏனென்றால் தஞ்சாவூர் முத்திரையர் குலம் நசிந்து போய் நூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இப்போது சோழர்களின் புலிக்குடி தஞ்சாவூரில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது 
குதிரையின் எண்ணம் அவ்விதம் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை கேட்டால் செத்துப்போன தஞ்சாவூர் முத்திரையனை காட்டிலும் உயிரோடு இருக்கின்ற தாண்டவராயனே மேல் என்பேன் என்றான் மற்றொரு வீரன் தாண்டவராயா உன்னை ஏற்றி கொள்ள மறுக்கும் குதிரை நிஜ குதிரைதானா என்று பார்த்துவிடு ஒருவேளை பெருமாள் திருநாளுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையா இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் பரிகாச பிரியன் இன்னொருவன் அதையும் சோதித்து பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு குதிரையின் மீது ஏறப்போன தாண்டவராயன் அதனுடைய வாளை முறுக்கினான் ரோஷமுள்ள குதிரை உடனே பின்னங்கால்களை நாலு தடவை வீசி உதைத்து விட்டு ஓட்டம் பிடித்தது குருதை ஓடுகிறதா நிஜ குருதை தாண்டா என்று அவ்வீரர்கள் கூச்சலிட்டு ஊய் ஊய் என்று கோஷித்து ஓடுகின்ற குதிரையை மேலும் விரட்டினார்கள் குதிரை திருநாள் கூட்டத்திற்கிடையே புகுந்து ஓடிற்று ஜனங்கள் அதன் காலடியில் மிதிபடாமல் இருக்க பரபரப்புடன் அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டார்கள் அப்படியும் அவர்களில் சிலர் உதைபட்டு விழுந்தார்கள் குதிரை நெறிகட்டு வெறிகொண்டு ஓடியது இவ்வளவும் வந்தியத்தேவன் கண் எதிரே அதிசீக்கிரத்தில் நடந்துவிட்டது அவனுடைய முகத்தோற்றத்திலிருந்து குதிரை அவனுடைய குதிரை என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டு கொண்டான் பார்த்தாயா தம்பி அந்த பலவோ தரியர்கள் செய்த வேலையை என்னிடம் நீ காட்ட வந்த வீரத்தை அவர்களிடம் காட்ட வேண்டியது தானே என்று குத்தி காட்டினான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆத்திரம் பொத்து கொண்டு வந்தது எனினும் பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுமையை கடைபிடித்தான் பலுவோர் வீரர்கள் பெருங்கூட்டமாக இருந்தார்கள் அவ்வளவு பேருடன் ஒரே சமயத்தில் சண்டை போடுவதில் பொருள் அல்ல அவர்கள் இவனுடன் சண்டை போடுவதற்காக காத்திருக்கவும் அல்ல குதிரை ஓடியதை பார்த்து சிரித்து விட்டு அவர்களும் விரைந்து மேலே நடந்தார்கள் குதிரை போன திசையை நோக்கி வந்தியத்தேவன் சென்றான் அது கொஞ்ச தூரம் ஓடிவிட்டு தானாகவே நின்றுவிடும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை பழுவேட்டரையரின் அகம்பாவம் பிடித்த ஆட்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவன் உள்ள அழுத்தமாய் பதிந்தது புளியந்தோப்புக்கு அப்பால் ஜன சஞ்சரம் இல்லாத இடத்தில் குதிரை சோகமே வடிவாக நின்று கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவன் அதன் அருகில் சென்றதும் குதிரை கனைத்தது ஏன் என்னை விட்டு பிரிந்து சென்று இந்த சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கினாய் என்று அந்த வாயில்லா ஜீவன் குறை கூறுவது போல் அதன் கணைப்பு தோணித்தது வந்தியத்தேவன் அதன் முதுகை தட்டி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தினான் பிறகு அதை திருப்பி அழைத்து கொண்டு சாலை பக்கம் நோக்கி வந்தான் திருவிழா கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலரும் அவனை பார்த்து இந்த முரட்டு குதிரையை ஏன் கூட்டத்தில் கொண்டு வந்தாய் தம்பி எத்தனை பேரை அது உதைத்து தள்ளிவிட்டது என்றார்கள் இந்த பிள்ளை என்ன செய்வான் குதிரை தான் என்ன செய்யும் அந்த பழுவேட்டரையரின் முரட்டு ஆட்கள் அல்லவா அப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று இரண்டொருவர் சமாதானம் சொன்னார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னும் சாலையில் காத்து கொண்டு நின்றான் இதேடா சனியன் இவன் நம்மளை விட்டுவிட மாட்டான் போலையே என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் முகத்தை சுலுக்கினான் தம்பி நீ எந்த பக்கமாய் போக போகிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நானா கொஞ்சம் மேற்கு பக்கம் சென்று பிறகு தெற்கு பக்கம் திரும்பி சிறிது கிழக்கு பக்கம் வளைந்து கொண்டு போய் அப்புறம் தென்மேற்கு பக்கமாக போவேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை இன்று ராத்திரி எங்கே தங்குவா என்று கேட்டேன் நீ எதற்காக அதை கேட்கிறாய் ஒருவேளை கடம்பூர் தம்புவராயர் அரண்மனையில் நீ தங்குவதாக இருந்தால் எனக்கு அங்கே ஒரு வேலை இருக்கிறது உனக்கு மந்திர தந்திரம் தெரியுமா என்ன நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போக போகிறேன் என்பதை எப்படி நீ அறிந்தாய் இதில் என்ன அதிசயம் இன்றைக்கு பல ஊர்களில் இருந்தும் பல விருந்தினர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவர் பரிவாரமும் அங்கே தான் போகிறார்கள் மெய்யாகவா என்று வந்தியத்தேவன் தன் வியப்பை வெளிக்காட்டினான் மெய்யாகத்தான் அது உனக்கு தெரியாதா என்ன யானை குதிரை பல்ல கைப்படிவட்டம் எல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தவை தான் பழுவேட்டரையரை எதிர்கொண்டு அழைத்து போகின்றன பழுவேட்டரையர் எங்கே போனாலும் இந்த மரியாதை எல்லாம் அவருக்கு நடைபெற்றே ஆக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் மௌன யோசனையில் ஆழ்ந்தான் பழுவேட்டரையர் தங்கும் இடத்தில் தானும் தங்குவது என்பது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அல்ல அந்த மாபெரும் வீரனுடன் பழக்கம் செய்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவருடைய முரட்டு பரிவாலங்களுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம் இன்னும் அவனுக்கு கசந்து கொண்டிருந்தது தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்க்கடியன் இரக்கமான குரலில் கேட்டான் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் இந்த பக்கத்துக்கே நான் புதியவன் என்றான் வந்தியத்தேவன் உன்னால் முடியக்கூடிய காரியத்தையே சொல்வேன் இன்று இரவு என்னை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ எதற்காக அங்கே யாராவது வீர சைவர் வருகிறாரா சிவன் பெரிய தெய்வமா அல்லது திருமால் பெரிய தெய்வமா என்று விவாதித்து முடிவு கட்ட போகிறீர்களோ இல்லை இல்லை சண்டை பிடிப்பது என் வேலை என்று நினைக்க வேண்டாம் இன்று இரவு கடம்பூர் மாலையில் பெரிய விருந்து நடைபெறும் விருந்திற்கு பிறகே களியாட்டம் சாமியாட்டம் குறவை கூத்தெல்லாம் நடைபெறும் குறவை கூத்து பார்க்க வேண்டும் என்பது எனக்கு ஆசை அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை எப்படி அழைத்து போக முடியும் என்னை உன் பணியாளன் என்று சொன்னால் போகிறது வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட சந்தேகம் வலுப்பட்டது அந்த மாதிரி ஏமாற்று மோசடிக்கெல்லாம் நீ வேற யாரையாவது பார்க்க வேண்டும் உன்னை போன்ற பணியாளன் எனக்கு தேவையில்லை சொன்னால் நம்பவும் மாட்டார்கள் மேலும் நீ சொன்னதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் என்னையே இன்று கோட்டைக்குள் விடுவார்களா என்று சந்தேகம் உண்ட
அப்படி என்றால் நீ கடம்பூருக்கு அழைப்பு பெற்று போகவில்லை என்று சொல்லு ஒரு வகையில் அழைப்பு இருக்கிறது சம்புவராயர் மகன் கந்தமாறவேலனுடைய உற்று நண்பன் இந்த பக்கம் வந்தால் அவருடைய அரண்மனைக்கு அவசியம் வர வேண்டும் என்று என்னை பல முறை அழைத்திருக்கிறான் இவ்வளவு தானா அப்படி என்றால் உண்பாடே இன்றைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும் இருவரும் சிறிது நேரம் மௌனமாய் போய் கொண்டிருந்தார்கள் என்னை ஏன் இன்னும் பின்தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அதே கேள்வியை நானும் திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்னை தொடர்கிறாய் உன் வழியே போவது தானே வழி தெரியாத குற்றத்தினால் தான் நம்பி நீ எங்கே போகிறாய் ஒருவேளை கடம்பூருக்கு தானா இல்லை நீ தான் என்னை அங்கு அழைத்து போக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாயே நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போகிறேன் வீரநாராயண பெருமாள் சன்னதிக்கு தானே ஆம் நானும் அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பெருமாளை சேவிப்பதற்கு விரும்புகிறேன் ஒருவேளை விஷ்ணு ஆலயத்திற்கு நீ வரமாட்டாயோ என்று பார்த்தேன் பார்க்க வேண்டிய கோயில் தரிசிக்க வேண்டிய சன்னதி இங்கே ஈஸ்வர முனிகள் என்ற பட்டர் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்து வருகின்றார்கள் அவர் பெரிய மகான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறது கோயிலில் ஏதாவது விசேஷமா என்ன ஆம் இன்று ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கோடு ஆண்டாளின் திருநட்சத்திரமும் சேர்ந்து கொண்டது அதனால் தான் இவ்வளவு கோலாகலம் தம்பி ஆண்டாள் பாசுரம் ஏதாவது நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா கேட்டதில்லை கேட்காதே அதை காதினால் கேட்காதே ஏன் அவ்வளோ வைஷமம்யம் விரோதம் எல்லாம் இல்லை உடனே நன்மைக்கு சொன்னேன் ஆண்டாளின் இனிய பாசுரத்தை கேட்டுவிட்டால் அப்புறம் வாழையும் வேலையும் விட்டறிந்து விட்டு நீயும் என்னை போல் கண்ணன் மேல் காதல் கொண்டு விண்ணகர யாத்திரை கிளம்பி விடுவாய் உனக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்கள் தெரியுமா பாடுவாயா என்ன சில தெரியும் வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்களில் சில சில தெரியும் பெருமாளின் சன்னதியில் பாடப்போகிறேன் வேண்டுமானால் கேட்டுக்கொள் இதோ கோயிலும் வந்துவிட்டது இதற்குள் உண்மையிலேயே வீரநாராயண பெருமாளின் கோயிலே அவர்கள் நெருங்கி விட்டார்கள் விஜயாலய சோழனின் பேரனான முதல் பராந்தக சோழன் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசரி என்ற பட்டம் பெற்றவன் சோழ பேரரசருக்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவன் அவனே தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு அவன் பொன்கூரை வேய்ந்து சரித்திர புகழ் பெற்றவன் சோழ சிகாமணி சூர சிகாமணி முதலிய பல விருது பெயர்களோடு வீரநாராயணம் என்ற சிறப்பு பெயரையும் அவன் கொண்டிருந்தான் பராந்தகனுடைய காலத்திலே வடக்கே இரட்டை மந்திரத்து ராஷ்டிரகுட்ட மன்னர்களின் வலிமை பெற்று விளங்கினார்கள் மானிய கேடுத்திலிருந்து அவர்கள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று பராந்தகன் எதிர்பார்த்தான் எனவே முதல் புதல்வனாகிய இளவரசன் ராஜாதித்தனை ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருக்கச் செய்தான் அந்த சைன்யத்தில் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் வேலையின்றி சும்மா இருக்க நேர்ந்தது அப்பொழுது ராஜாதித்தன் ஒரு யோசனை செய்தான் குடிமக்களுக்கு உபயோகமான ஒரு பெரும் பணியை அவர்களை கொண்டு செய்விக்க எண்ணினான் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று மற்றவர்களாலும் அழைக்கப்பட்ட பெருநதியின் வழியாக அளவில்லாத வெள்ள நீர் ஓடி வீணை கடலில் கலந்து கொண்டிருந்தது அதில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்த எண்ணி தன் வசம் இருந்த வீரர்களை கொண்டு கடல் போன்ற விசாலமான ஏரி ஒன்றை அமைத்தான் அதை தன் அருமை தந்தையின் பெயரினால் வீரநாராயண ஏரி என்று அழைத்தான் அந்த கரையில் வீரநாராயணபுரத்தை ஏற்படுத்தி அதில் ஒரு விண்ணகரத்தையும் எடுத்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தி நீரில் பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாக இருப்பவர் அல்லவா எனவே ஏரிகளை காத்தருள்வதற்காக ஏரிக்கரையொட்டி ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்திக்கு கோயில் எடு எடுப்பது அக்காலத்து வழக்கம் அதன்படி வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்தில் வீரநாராயண பெருமாளை கோயில் கொண்டு எழு எழுந்தருள செய்தான் அத்தகைய பெருமாளின் கோயிலுக்கு தான் இப்பொழுது வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சென்றார்கள் சன்னதிக்கு வந்து நின்றதும் ஆழ்வார்க்கடியன் பார ஆரம்பித்தான் ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் சிலவற்றை பாடிய பிறகு நம் வாழ்வாரின் தமிழ் வேதத்திலிருந்து சில பாசுரங்களை பாடினான் இவ்விதம் பாடி வந்தபோது ஆழ்வார்க்கடியனுடைய கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் பெருகி தாரை தாரையை அவன் கண்ணத்தின் வழியாக வழிந்து ஓடியது வந்தியத்தேவன் அப்பாடல்களை கவனமாகவே கேட்டு வந்தான் அவனுக்கு கண்ணீர் வராவிட்டாலும் உள்ளம் கசிந்துருகியது ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி முன்னர் அவன் கொண் கொண்டிருந்த கருத்தும் மாறியது இவன் பரம பக்தன்தான் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவனை போலவே கவனமாக அப்பாசுரங்களை இன்னும் சிலர் கேட்டார்கள் கோவில் முதலிமார்கள் கேட்டார்கள் அர்ச்சகர் ஈஸ்வரப்பட்டரும் கண்ணீர் நீர்மல்கி கொண்டு நின்று கேட்டார் பால்மனம் மாறா பாலகன் ஒருவன் கேட்டிருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பத்து பாசுரங்களையும் பாடி முடித்து விட்டான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பட்டரின் குமாரனாகிய பாலகன் தன் தந்தையிடம் ஏதோ கூறினார் அவர் மல்கிய கண்ணீரை துறைத்து கொண்டு ஐயா குருவூர் சரகோபரினும் நம்மாழ்வார் மொத்தம் ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பதாக தெரிகிறதே அவ்வளவும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அடிகேன் அவ்வளவு பாக்கியம் செய்யவில்லை சில பத்துக்கள் தான் எனக்கு தெரியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தெரிந்த வரையில் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ஈஸ்வர முனிகள் அப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் நினைத்தான் பின்னால் இந்த ஊர் பல பெருமைகளை அடையப் போகிறது 
பால்வடிய முகத்தில் தேஜஸ் பொழிய நின்று நம்மாழ்வார் பாசுரங்களை கேட்ட பாலகன் வளர்ந்து நாதமுனிகள் என்ற திருநாமத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பரம்பரையில் முதலாவது ஆச்சாரியாராக போகிறார் குருவூர் எனும் ஆழ்வார் திருநகரிக்கு சென்று வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் ஆயிரம் பாசனங்களையும் தேடி சேகரித்து வரப்போகிறான் அப்பாசுரங்களை அவருடைய சீடர்கள் இசையுடன் பாடி நாடங்கும் பரப்பப் போகிறான் ஏரி தண்ணீர் எழுவத்தி நான்கு கணவாய்கள் வழியாக பாய்ந்து மக்களை வாழ வைப்பது போலவே நாராயணுடைய கருணை வெள்ளத்தை ஜீவகோடிகளுக்கும் பாய்வு செய்வதற்காக எழுவத்தி நான்கு ஆச்சாரிய பீடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் மகானின் உள்ளத்தில் உதயமாக போகிறது அதன்படியே எழுவத்தி நாலு சிம்மாசனபதிகள் என்ற பட்டத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஏற்படப் போகிறார்கள் இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சியெல்லாம் வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை சரித்திரம் விளக்கமாக சொல்லட்டும் என்று விட்டுவிட்டு மறுபடியும் நாம் வந்தியத்தேவனை கவனிப்போம் என்று நினைத்தான் பெருமாளை சேவித்து விட்டு ஆலயத்திற்கு வெளியே வந்ததும் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நம்பிகளே தாங்கள் இத்தகைய பரம பக்தர் என்றும் பண்டித சிகாமுனி என்றும் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று ஏதாவது அபச்சாரமாக நான் பேசியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் மன்னித்து விடுகிறேன் தம்பி ஆனால் இப்போது எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா சொல்லு தாங்கள் கேட்கும் உதவி என்னால் முடியாது என்று சொன்னேனே நீங்களும் ஒப்புக்கொண்டீர்களே இது வேற விஷயம் ஒரு சிறிய சீட்டு கொடுக்கிறேன் கடம்பூர் அரண்மனையில் நீ தங்கினால் தக்க சமயம் பார்த்து ஒருவிடம் அதை கொடுக்க வேண்டும் யாரிடம் பழுவேட்டுவரின் யானைக்கு பின்னால் மூடு பள்ளக்கில் சென்றார்களே அந்த பெண்மணியிடம் நம்பிகளே என்னை யார் என்று நினைத்தீர்கள் இம்மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான் தான் அகப்பட்டேனா தங்களை தவிர வேற யாராவது இத்தகைய வார்த்தையினிடம் சொல்லியிருந்தால் நம்பி பரபரப்பு வேண்டும் உன்னால் முடியாது என்றால் மகாராஜனாய் போய் வா ஆனால் எனக்கு மட்டும் நீ இந்த உதவி செய்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உனக்கும் என் உதவி ப பயன்பட்டிருக்கும் பாதகம் இல்லை போய் வா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கூறினான் வந்தியத்தேவன் பிறகு அங்கே ஒரு கணம் கூட நிற்கவில்லை குதிரை மீது தாவி ஏறி விரைவாக கடம்புரை நோக்கி சென்றான் இத்தனை நேரம் இலைப்பாறி இருந்த வந்தியத்தேனுடைய குதிரை இப்பொழுது நல்ல சுறுசுறுப்பை பெற்றிருந்தது ஒரு நாளிகை நேரத்தில் கடம்பூர் சம்பூராயர் மாளிகையை வாசலை அடைந்து விட்டது அந்த காலத்து சோழ நாட்டு பெருங்குடி தலைவர்களில் செங்கண்ணர் சம்புவராயரும் ஒருவர் அவருடைய மாளிகையின் வாசல் ஒரு பெரிய நகரத்தின் கோட்டை வாசலை போல் இருந்தது வாசலுக்கு இருபுறத்திலும் எழுந்த நெடுஞ்சுவர்கள் கோட்டை சோர்களை போலவே வளைந்து சென்றன கோட்டை வாசலில் யானைகளும் குதிரைகளும் ரிஷபங்களும் அந்த மிருகங்களை எல்லாம் பிடித்து கட்டுவோரும் தீனி வைப்போரும் தண்ணீர் காட்டுவோரும் ஆங்காங்கு தீவிரத்தி தூக்கி பிடித்து வெளிச்சம் போடுவோரும் தீவிரத்திக்கு எண்ணெய் விடுவோருமாக ஒரே கோலாகலமாக இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்த வண்டியத்தேவன் உள்ளத்தில் சிறிது தயக்கமும் துணுக்கமும் ஏற்பட்டன ஏதோ இங்கே பெரிய விசேஷம் ஒன்று நடைபெறுகிறது இந்த சமயத்தில் நாம் வந்து சேர்ந்தோமே என்று எண்ணினான் நடக்கும் விசேஷம் என்னவென்பதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளும் ஆள் ஆவலும் ஒரு பக்கம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது கோட்டை வாசற்கதவர்களும் திறந்துதான் இருந்தன ஆனால் திறந்திருந்த வாசலின் பக்கத்தில் வேல்பிடித்த வீரர்கள் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் யமகிங்கர்கள் போல் இருந்தார்கள் தயங்கி நின்றால் தன்னை அவர்கள் நிறுத்தி விடுவார்கள் என்று தைரியமாக குதிரையை விட்டு கொண்டு உள்ளே போவதுதான் உசிதம் என்று அந்த வீர வாலிபம் எண்ணினான் அந்த எண்ணத்தை உடனே காரியத்தில் நிறைவேற்றினான் ஆனால் என்ன ஏமாற்றம் குதிரை கோட்டை வாசனை அணுகியதும் வேல் பிடித்த வீரர்களில் இருவர் தங்கள் வேலை குறுக்கே நிறுத்தி வழிமறித்தார்கள் இன்னும் நாலு பேர் வந்து குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்து கொண்டார்கள் அவர்களின் ஒருவர் வந்தியத்தேவனை உற்று பார்த்தான் இன்னொருவன் தீவர்த்தி கொண்டு வந்து உயர்த்தி முகத்துக்கு நேரே பிடித்தான் வந்தியத்தேவன் முகத்தில் கோபம் கொதிக்க இதுதான் உங்கள் ஊர் வழக்கமா வந்த விருந்தினர்களை வாசலே தடுத்து நிறுத்துவது என்று கேட்டான் நீ யார் தம்பி எவ்வளவு துணுக்காய் பேசுகிறாய் எந்த ஊர் என்றான் வாசல் காவலன் என் ஊரும் பேருமா கேட்கிறாய் வானகப்பாடி நாட்டு திருவள்ளம் என் ஊர் என்னுடைய குளத்து முன்னோர்களின் பெயர்களை ஒரு காலத்தில் உங்கள் நாட்டு வீரர்கள் தங்கள் மார்பில் எழுதி கொண்டு பெருமை அடைந்தார்கள் என் பெயர் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் தெரிகிறதா என்றான் இவ்வளவையும் சொல்வதற்கு ஒரு கட்டியக்காரனையும் கூட அழைத்து வருவதுதானே என்று காவலர்களின் ஒருவன் கூறினான் இதை கேட்ட பிற வீரர்களும் சிரித்தார்கள் நீ யாராயிருந்தாலும் இனி உள்ளே போக முடியாது இன்றைக்கு வர வேண்டிய விருந்தாளிகள் எல்லாம் வந்தாகிவிட்டது இனிமேல் யாரையும் விட வேண்டாம் என்று எஜமானின் கட்டளை என்றான் காவலர்களின் தலைவன் ஏதோ வாக்குவாதம் நடக்கிறதை பார்த்து கோட்டைக்குள்ளே சிறிது தூரத்தில் நின்ற சில வீரர்கள் அருகில் வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் அடே நாம் அங்கே திருவிழா கூட்டத்தில் விரத்தி அடித்தோமே அந்த குருதையை போல இருக்கிறதுடா என்றான் இன்னொருவன் கழுதை என்று சொல்லடா என்றான் கழுதை மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவன் என்ன விரைப்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறான் பாரடா என்றான் மற்றொருவன் வந்தியத்தேவனின் காதுகளில் சொற்கள் விழுந்தன அவன் மனதிற்குள் எதற்கு வீண் வம்பு திரும்பி போய்விடலாமா அல்லது இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் முத்திரை பதித்த இலச்சினையை இவர்களிடம் காட்டிவிட்டு உள்ளே போகலாமா என்ற யோசனை தோணியது 
வடதிசை படையின் மாத்தண்ட நாயகராகி இளவரசனின் இலச்சினையை பார்த்துக்கிட்டு தண்ணி தடுக்கக்கூடியவர்கள் வரவெண்ணையில் இருந்து குமரி முனையில் வரை யாரும் கிடையாது அல்லவா அப்படி இருக்க இப்படி அவன் மனதிற்குள் விவாதித்துக் கொண்டிருந்த போதே பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் கேலி பேச்சு அவன் காதில் விழுந்தது உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து கொண்டான் குதிரையை விடுங்கள் நான் திரும்பி போகின்றேன் என்றான் தடுத்த வீரர்கள் குதிரையின் முகக்கயிற்றை விட்டார்கள் குதிரையின் அடிவயத்தில் வந்தியத்தேவன் தன் இரு கால்களாலும் ஒரு அழுத்த அழுத்தினான் அதே நேரத்தில் உறைவாளை உரையில் இருந்து உருவி எடுத்தான் மின்னல் ஒளியிடம் கண்ணை பறித்த அந்த வால் சுழன்ற வேகத்தில் அவனுடைய கையில் திருமாலின் சக்கராயுகத்தை வைத்துக் கொண்டு சுழற்றுவது போல் தோன்றியது குதிரை முன்னோக்கி கோட்டைக்குள்ளே பாய்ந்து சென்றது வழியில் இருந்த வீரர்கள் திடீர் திடீர் என்று கீழே விழுந்தார்கள் வேல்கள் சரந்திரம் என்று அடித்துக் கொண்டு விழுந்தன வம்பு பேசிய பலூர் வீரர்களின் பேரில் குதிரை பாய்ந்தது இந்த மின்னல் தாக்குதலை சிறிதும் எதிர்பாராத வீரர்கள் நாற்புறமும் சிதறி சென்றார்கள் இதற்கிடையில் வேறு பல காரியங்களும் நிகழ்ந்து விட்டன கோட்டை கூட்டல் தரால் தரால் என்று சாத்தப்பட்டன பிடி பிடி என்ற கூக்குரல் எழுந்தன வேல்களும் வாழ்களும் உடைந்து கிளாங் கிளாங் என்று ஒழித்தன திடீரென்று அபாயம் அறிவிக்கும் முரசு டம் டம் என்று முழங்கியது வந்தியத்தேவன் குதிரையை சுற்றிலும் வீரர்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் இருபது முப்பது ஐம்பது பேருக்கும் மேலேயே இருக்கும் குதிரையின் மேலே வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து தரையில் குதித்தான் கையில் இருந்த வாளை சுழற்றி கொண்டே கந்தமாரா கந்தமாரா உன்னுடைய ஆட்கள் என்னை கொள்ளுகிறார்கள் என்று கத்தினான் இதை கேட்டு அவனை சூழ்ந்திருந்த வீரர்கள் திருக்கிற்று சிறிது தயங்கி விலகி நின்றார்கள் அச்சமயம் மாளிகையின் மேல்வாட முகப்பிலிருந்து அங்கே என்ன கூச்சல் நிறுத்துங்கள் என்ற ஒரு இடிமுழக்க குரல் கேட்டது அந்த குரல் கேட்ட இடத்திலிருந்து ஏழு பேர் கீழே நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எஜமான் யாரோ ஒரு ஆள் காவலை மீறி புகுந்து விட்டான் சின்ன எஜமான் பெயரை சொல்லி கூவுகிறான் என்று கீழே இருந்த ஒருவன் சொன்னான் கந்தமாரா நீ போய் கலவரம் என்ன என்று பார் இவ்வித மேல் மாடத்திலிருந்து அந்த இடிமுழக்க குரல் சொல்லிற்று அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர் தான் செங்கன சம்புராயர் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் அவனை அவனும் அவனை சுற்றி நின்ற வீரர்களும் சிறிது நேரம் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே என்ன ஆர்ப்பாட்டம் என்று ஒரு இளங்குரல் கேட்டது அந்த குரல் கேட்ட இடத்தில் நின்றவர்கள் விலகி கொண்டு வழி ஏற்படுத்தினார்கள் வாலிபன் ஒருவன் அந்த வழியாக விரைந்து வந்தான் கையில் பிடித்த கத்தியை லேசாக சுழற்சி கொண்டு சூரசம்காரம் செய்த சுப்பிரமணியனை போல் நின்ற வந்தியத்தேவனை ஒரு கணம் வியப்புடன் நோக்கினான் வல்லவா என் அருமை நண்பா உண்மையாகவே நீதானா என்று உணர்ச்சி ததும்ப கூவி கொண்டு ஓடி சென்று வந்தியத்தேவனை அந்த இளைஞன் கட்டி தழுவி கொண்டான் கந்தமாரா நீ படித்து படித்து பல தடவை சொன்னாயே என்று உன் வீட்டிற்கு வந்தேன் வந்த இடத்தில் எனக்கு இத்தகைய வீர வரவேற்பு கிடைத்தது என்று வந்தியத்தேவன் தன்னை சுற்றி நின்றவர்களை சுட்டிக்காட்டினான் அவர்களை பார்த்து சி முட்டாள்களே போங்கலடா உங்கள் அறிவு உலக்கை குழுந்துதான் என்றான் கந்தமாறன் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனின் கைகளை பிடித்து பரபரவனை இழுத்து கொண்டு போனான் அவனுடைய கால்கள் தரையில் இல்லாமல் குதித்து கொண்டிருந்தன அவனுடைய உள்ளமும் துள்ளி குதித்தது எவன பிராயத்தில் உண்மையான உள்ளம் ஒன்றுபட்ட ஒரு நண்பன் கிடைத்தால் அதை காட்டிலும் ஒருவனை பரவசப்படுத்தக்கூடியது வேறு என்ன உண்டு ஆம் காதல் என்று ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் காதலில் இன்பமும் குதுகடம் எத்தனை உண்டோ அதை விட அதிகமான துன்பமும் வேதனையும் உண்டு யவனத்து சிநேக குதுகடத்திலோ துன்பத்தில் நிழல் கூட விழுவதில்லை ஒரே ஆனந்தமான இன் இதய பரவசம்தான் போகின்ற போக்கில் வல்லவராயன் கந்தமாரா இன்றைக்கு என்ன இங்கே ஏக தரப்புடலாக இருக்கிறது இவ்வளவு கட்டுக்காவலெல்லாம் எதற்காக என்றான் இன்றைக்கு இங்கே என்ன விசேஷம் என்பதை பற்றி நான் அப்புறம் விவரமாக சொல்கிறேன் நீயும் நானும் பொன்னையாற்றங்கரை பாசறையில் தங்கியிருந்த போது பழுவேற்றையரை பார்க்க வேண்டும் மலவரையரை பார்க்க வேண்டும் அவரை பார்க்க வேண்டும் இவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாயே அந்த அவர் இவர் சுவர் எல்லோரையும் இன்றைக்கு நீ இங்கேயே பார்த்து விடலாம் என்றான் கந்தமாறன் பிறகு விருந்தார்கள் அமர்ந்திருந்த மா மாளிகை மேல் மாடத்திற்கு வல்லவராயனை கந்தமாறன் அழைத்து சென்றான் முதலில் தன் தந்தை சம்புவரையரிடம் கொண்டு போய் நிறுத்தி அப்பா என் தோழன் வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி அடிக்கடி தங்களிடம் சொல்லி கொண்டிருப்பேனே அவன் இவன் தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பெரியவரை கும்பிட்டு வணங்கினான் வரையர் அவ்வளவாக மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக தோன்றவில்லை அப்படியா கீழே அருணிவாசரில் அவ்வளவு கலவரம் செய்தவன் இவன் தானா என்று கேட்டார் கலவரத்து காரணம் என் தோழன் அல்ல வாசலை காப்பதற்கு நாம் அமர்த்தியிருக்கும் மூடர்கள் தான் என்றான் கந்தமாரவேலன் இருந்தாலும் இன்றைய தினம் பார்த்து அதுவும் இருட்டி அரை ஜாமத்திற்கு பிறகு இவன் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்துடன் வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்றார் சம்புவராயர் கந்தமாரவேலனின் முகம் சுருங்கியது மேலும் தந்தையுடன் விவாதம் விட அவன் விரும்பவில்லை வந்தியத்தேவனை அப்பால் அழைத்து சென்றான் வந்திருந்த விருந்தினர்களுக்கு மத்தியில் நடுநாயகமாக ஒரு உயர்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருந்த பழுவேட்டரையரிடம் அழைத்து போய் மாமா இவனுடைய ஆறுய நண்பன் வந்தியத்தேவன் வான பேரரச குலத்தவன் இவனும் நானும் வடப்பெண்ணங்கரை பாசறையில் எல்லை காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுதெல்லாம் வீராதி வீரர் பெரிய பழுவேட்டையரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஓயாது சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் பழுவேட்டையரர் திருமேனியில் அறுபத்தி நான்கு போர்க்காயங்கள் இ
வானர் குலத்தை காட்டிலும் வேறு குலத்தில் வீரம் இருக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமோ என்றார் தோழர்கள் இருவருமே திருக்கிட்டு போனார்கள் தோத்திரமாக சொன்னதை இப்படி இவர் உதர்க்கமாக எடுத்துக்கொள்வார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் எரிச்சல் குமுறியது ஆயினும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் ஐயா பழுவேட்டரையர் குலத்தின் வீரப்புகள் குமரி முனையிலிருந்து இமயம் வரையில் பரவி இருக்கிறது அதை பற்றி சந்தேகப்படுவதற்கு நான் யார் என்று பணிவுடன் சொன்னான் நல்ல மறுமொழி திட்டிக்கார பிள்ளை என்றால் பழுவேட்டரையர் இந்த மட்டில் பிழைத்தோம் என்று வாலிபர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள் அப்பொழுது சம்புவரையர் தனது மகனை அழைத்து காதோடு உன் தோழனுக்கு சீக்கிரம் உணவளித்து எங்கேயாவது ஒரு தனி இடத்தில் படுக்க சொல்லு நீண்ட பிரயாணம் செய்து களைத்து போயிருக்கிறான் என்றார் மாரவேல் கோபத்துடன் தலையை அசைத்து விட்டு போனான் பிறகு மாரவேல் பந்தியத்தேவனை அந்த புறத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அங்கே பெண்கள் பலர் இருந்தார்கள் மாரவேலின் அன்னைக்கு வந்தியத்தேவன் நமஸ்காரம் செய்தான் அவர்களுக்கு பின்னால் கூச்சத்துடன் மறைந்து கொண்டிருக்கும் பெண் கந்தமாறனின் சகோதரியாக இருக்க வேண்டும் என்று யூகித்துக் கொண்டான் தங்கச்சியை பற்றி மாரவேல் பல தடவை சொன்னதில் ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது ஒரு மாதிரி ஏமாற்றமே அடைந்தான் அந்த பெண்களின் கூட்டத்திலே பழுவேட்டரையுடன் பல்லக்கில் வந்த மாதிரி யாராக இருக்கலாம் என்பதை அறிய வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் தேடி அடைந்தன